প্রিয় প্রফেশনালগণ আমরা পরপর দুইটা লেকচার শুনলাম ফার্স্ট লেকচারটা ছিল সিআই ট্রাইডের উপর যেটা সিজার রিভিউ ম্যানুয়ালের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট ছিল এবং সেকেন্ডটা আমরা দেখেছি ডেটা রোলস সম্পর্কে সো আজকে আমরা আরও আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স নিয়ে আমরা ডিসকাস করব আমাদের আজকে টপিক্স যেটা ফিজিক্যাল কন্ট্রোল অ্যান্ড এনভায়রমেন্টাল কন্ট্রোল নিয়ে সো আমরা প্রথম ক্লাসে আমাদের রিক্স নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম যে রিক্স ইকাল টু প্রবাবিলিটি ইন্টু ইম্প্যাক্ট অথবা রিক্স ইকাল টু অ্যাসেট ভ্যালু ইন্টু থ্রেট ইন্টু ভালনারেবিলিটি আমরা বলেছিলাম ভালনারেবিলিটি ইজ দ্য উইকনেস অফ এ সিস্টেম এবং এই উইকনেসের কারণেই মূলত একটা সিস্টেমের বিভিন্ন ধরনের থ্রেট আসে সো এই উইকনেস এবং থ্রেটের কারণে অর্গানাইজেশানের যদি কোনো অ্যাসেটের ক্ষতি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলেছিলাম টোটাল যেটা সেটা হচ্ছে রিক্স তাহলে এই রিক্সকে ম্যানেজ করতে পারি আমরা কি কীভাবে বিভিন্ন ওয়েতে আমরা রিক্সকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি আমরা প্রপার কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমরা রিক্সকে ট্রান্সফার করতে পারি সো আজকে আমরা দেখব যে রিক্সকে মিটিগেট করার জন্য আমরা যে বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করি এই কন্ট্রোলগুলো নিয়ে আমরা একটু আপনাদের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব সো আপনি যদি সিজার রিভিউ ম্যানুয়ালটা ওপেন করেন দেখবেন সিজার রিভিউ ম্যানুয়ালের সেকশন ফাইভ পয়েন্ট থ্রি যেটা এই ফাইভ পয়েন্ট থ্রিতে লেখা আছে ফিজিক্যাল অ্যাক্সেস অ্যান্ড এনভায়রমেন্টাল কন্ট্রোল এবং এর ইন্টারঅ্যাকশানে দুইটা পয়েন্ট খুব ভালোভাবে হাইলাইট করা আছে দুইটা পয়েন্টের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করা আছে এবং কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটা কি এটা ছিল এক নম্বর হচ্ছে প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল অথবা এইটাকে এখানে বলছে প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল আর একটা কন্ট্রোল ছিল রিয়াক্টিভ কন্ট্রোল সো প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল যেটা এটাকে আমরা প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল হিসেবেও ট্রিট করতে পারি সো প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল বা প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল কোনগুলো কোনো ঘটনা যেন না ঘটে এই জন্য আমরা যে ধরনের কন্ট্রোলগুলো আমরা যে ধরনের সেফগার্ডটা ইউজ করি সেটাকে আমরা বলছি প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল সো প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল কখন হবে যখন আমরা প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোলের জন্য আমরা সেফগার্ডটা ইমপ্লিমেন্ট করি আর রিয়াক্টিভ কন্ট্রোল হলো সেই কন্ট্রোল যেটা বিশেষ করে কারেক্টিভ অ্যাকশানের জন্য দ্যাটস মিন কাউন্টার মেজারের জন্য আমরা এই রিয়াক্টিভ কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করি সো আমরা যদি এক্সাম্পলের দেই কিছু এক্সাম্পল যেমন প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোলের জন্য আমরা কি করি সেফগার্ড ইমপ্লিমেন্ট করি যেমন আমি একটা ফিজিক্যাল কন্ট্রোলের কথা যদি বলি আমি একটা লক অথবা আমি সিসিটিভির ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এইগুলোকে আমরা বলতে পারি যে প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল বা প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল সো এখানে আপনি এই রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল দেখবেন যেমন প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে সিজার রিভিউ ম্যানুয়ালের মধ্যে বলছে যে সাইন ওয়ান্স এ ডেঞ্জারাস কন্ডিশান এটা একটা প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল আর রিয়াক্টিভ কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে আমরা মূলত এটার জন্য কাউন্টার মেজার সেট করি এবং এই কাউন্টার মেজার হিসেবে তারা বিভিন্ন ধরনের এক্সাম্পল দিচ্ছে যেমন ফায়ার স্টেঙ্গুইসার স্প্রিংলার সো এই ইন্ট্রোডাকশানের যেটা ডিসকাস করছে অ্যাটলিস্ট আপনি যদি একটা শক তৈরি করেন যে প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোল এবং রিয়াক্টিভ কন্ট্রোল প্রোয়াক্টিভ কন্ট্রোলের মেন পয়েন্ট কি কিছু এক্সাম্পল যেগুলো আছে এইগুলো যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে টোটাল ডোমেইন সম্পর্কে আপনার একটা ভালো ধারণা আপনার চলে আসবে এবং এই ইন্ট্রোডাকশানের মধ্যে তারা দেখবেন যে আর নেক্সট পেজে যেটা বলছে তারা যে এইখানে তারা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে যে কম্পেন্সেটিং কন্ট্রোল আমরা প্রিয়াক্টিভ কন্ট্রোল বা প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল কারেক্টিভ কন্ট্রোল ডিটেকটিভ কন্ট্রোল এবং এর সাথে আমরা একটা কন্ট্রোলের কথা যেটা বলি যে কম্পেন্সেটিং কন্ট্রোল কম্পেন্সেটিং কন্ট্রোল হলো কোনো এক্সিস্টিং কন্ট্রোলের যদি উইকনেস থাকে তাহলে এই কন্ট্রোলকে মিটিগেট করার জন্য বা এই উইকনেসকে মিটিগেট করার জন্য আমরা যে কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করি এইটাকে আমরা বলি কম্পেন্সেটিং কন্ট্রোল অ্যাস অ্যাস পার এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যেমন আপনি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির কথা যদি বলেন দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন টাকা জমা দিতে চাই ব্যাংকে বা ব্রাঞ্চে তখন দেখি একটা কাউন্টার আছে ক্যাশ রিসিভ আর একটা কাউন্টার থাকে ক্যাশ পেমেন্ট সো একজন ক্যাশ রিসিভ করছে আর একজন ক্যাশ পেমেন্ট দিচ্ছে দুই ধরনের ট্রানজ্যাকশান কিন্তু এখানে হচ্ছে সো যদি কোনো একটা ব্রাঞ্চে যদি এই ম্যান পাওয়ারের বা এমপ্লয়ের শর্টেজ থাকে যে একজন ব্যক্তিকেই ক্যাশ রিসিভ করতে হচ্ছে তাকেই আবার পেমেন্ট দিতে হচ্ছে তার মানে কি এক্সিস্টিং যে সিস্টেমটা থাকার কথা ছিল এইটা নাই দ্যাটস মিন এক্সিস্টিং সিস্টেমে কিছু উইকনেস আছে তো এই উইকনেস যে একজন ব্যক্তি রিসিভ করবে একজন ব্যক্তি পেমেন্ট দিবে 
আলটিমেটলি কি এখানে কিন্তু রিক্স ক্যারি করে তাই এক্সিস্টিং সিস্টেমের এই রিক্সকে বা এই কন্ট্রোলের যে গ্যাপ আছে কন্ট্রোলের যে উইকনেস আছে এইটাকে মিটিগেট করার জন্য আমরা যে কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করব সেটাকে আমরা বলি কম্পেনসেটিং কন্ট্রোল তাহলে কি ধরনের কন্ট্রোল আমরা এই এক্সাম্পলের জন্য দিতে পারি এক্সাম্পলের দিতে পারি আমরা রিয়েল টাইম অর নেয়ার রিয়েল টাইম আমরা রিকনসিলিয়েশনটা করে ফেলতে পারি অথবা যে ট্রানজাকশানগুলো হচ্ছে এই ট্রানজাকশানগুলোর লগ যেগুলো আছে এই লগগুলোকে আমরা মনিটরিং করতে পারি লগগুলোকে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি অ্যানালাইসিস করতে পারি সো এইগুলো হলো কম্পেনসেটিং কন্ট্রোল সেকশন ফাইভ যেটা ম্যানেজেরিয়াল অ্যান্ড টেকনিক্যাল ফিজিক্যাল কন্ট্রোল তিনটা বিষয় কথা বলছে একটা হচ্ছে ম্যানেজেরিয়াল দুই নম্বর ফিজিক্যাল তিন নম্বর বলছে টেকনিক্যাল অথবা আমরা বলতে পারি যে এই কন্ট্রোলগুলো কিভাবে কাজ করে এগুলোকে আমরা বলতে পারি কন্ট্রোলের ক্যাটাগরি তো ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল যেটা এই কন্ট্রোলটা কিন্তু মূলত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল হিসেবে আমরা ট্রিট করতে পারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল কোনগুলো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল যেমন ম্যানেজমেন্ট যে যেগুলো কাজ করে সো ম্যানেজমেন্ট বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশান থেকে যে কাজগুলো করা হচ্ছে যেমন আপনি পলিসি ডিফাইন করতেছেন পলিসি একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল হইতে পারে অথবা এটাকে আমরা বলতে পারি ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল ঠিক একইভাবে আমরা পলিসি প্রসিজার এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেমন কমপ্লায়েন্স রিপোর্টিং এগুলো ম্যানেজেরিয়াল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলের একটা পার্ট সেকেন্ড ক্যাটাগরি যেটা সেটাকে আমরা বলছি টেকনিক্যাল কন্ট্রোল সো টেকনিক্যাল কন্ট্রোলকে আমরা মূলত বলে থাকি এটা লজিক্যাল কন্ট্রোল হিসেবেও আমরা ট্রিট করে থাকি টেকনিক্যাল এক্সামে আপনার টেকনিক্যাল কন্ট্রোল না বলে যদি লজিক্যাল কন্ট্রোলও বলে দ্যাটস মিন এটা কিন্তু আপনার এই টেকনিক্যাল বা লজিক্যাল কন্ট্রোল সেম সো লজিক্যাল কন্ট্রোল কোনগুলো বা টেকনিক্যাল কন্ট্রোল কোনগুলো যেমন আপনি আপনার সিস্টেমে যেন কোনো ইনট্রুডার অথবা কোনো ভাইরাস যেন অ্যাট্যাক্ট না করতে পারে এই জন্য আমরা কি করি অ্যান্টিভাইরাস অথবা আমরা যে আইপিএস ইন্ট্রুশন প্রিভেনশন সিস্টেম অথবা ইন্ট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম আইডিএস তাহলে ফায়ারওয়াল আইপিএস আইডিএস এইগুলো মূলত আমার টেকনিক্যাল বা লজিক্যাল কন্ট্রোল হিসেবে আমরা ট্রিট করতে পারি আর ফিজিক্যাল কন্ট্রোল হলো ফিজিক্যালি যেন কেউ অর্গানাইজেশানকে ফিজিক্যালি যেন কোনো ড্যামেজ না করতে পারে যেটা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের লক হইতে পারে সেন্সেস হইতে পারে অথবা সিসিটিভি হইতে পারে এগুলো মূলত ফিজিক্যাল কন্ট্রোল সো আমি এই যে কন্ট্রোল যেগুলো আছে আমি কি বললাম যে কন্ট্রোলের কথা এখানে প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল কোনো ঘটনা যেন না ঘটে এই জন্য আগে থেকে সতর্কতা যেটা যে ধরনের সেফগার্ড এখানে ইউজ করা হচ্ছে এটাকে আমরা প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল বলতেছি ঘটনা যদি ঘটে যায় তাহলে এটাকে কতটুকু ঘটছে কতটুকু আমার সিস্টেমের মধ্যে সে ক্ষতি করছে এইগুলো ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা যেটা করি সেটা ডিটেকটিভ কন্ট্রোল কি কি আমার এলোমেলো করছে আমার কোন কোন জায়গাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এগুলো ডিটেক্ট করা এটা হলো ডিটেকটিভ কন্ট্রোল আর আরেকটা কন্ট্রোল যেটা কারেক্টিভ কন্ট্রোল আমার ক্ষতিগ্রস্ত যেগুলো হয়েছে এইগুলোকে রিকভার করার জন্য আমার নর্মাল স্টেজে আসার জন্য বিজনেসকে কন্টিনিউ করার জন্য আমরা যে কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এটাকে আমরা বলছি কারেক্টিভ কন্ট্রোল সো আমরা তিনটা জিনিস দেখলাম কন্ট্রোলের জন্য দেখলাম প্রিভেন্টিভ ডিটেকটিভ এবং কারেক্টিভ এবং এই ক্যাটাগরির মধ্যে আমরা দেখলাম ম্যানেজেরিয়াল টেকনিক্যাল এবং ফিজিক্যাল যেটা আমি এখানে বোর্ডে আপনাদের একটু বোঝানোর জন্য এক নম্বরে বলছি যে ফিজিক্যাল দেন অথবা এইটাকে আমরা বলতে পারি যে প্রিভেন্টিভ দুই নম্বরে ডিটেকটিভ তিন নম্বরে কারেক্টিভ এখানে ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল টেকনিক্যাল অথবা লজিক্যাল কন্ট্রোল আর ফিজিক্যাল কন্ট্রোল সো এক্সামে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কম্বিনেশান দিয়ে মূলত কোশ্চেনগুলো আসে যেমন আমি যদি বলি যে যখন আপনি প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল এবং ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্ট করবেন প্রিভি প্রিভেন্টিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোলের একটা এক্সাম্পল এখানে দিছে যেটা ইউজার রেজিস্ট্রেশান প্রসেস ইউজার রেজিস্ট্রেশান প্রসেস ইউজার রেজিস্ট্রেশান প্রসেস কোনটা যে এইখানে রেজিস্ট্রেশান হলো একটা প্রিভেন্টিভ কন্ট্রোল কারণ রেজিস্ট্রেশান না করলে আপনি সিস্টেমে ঢুকতে পারবেন না এবং ম্যানেজেরিয়াল হলো সেখানে কিছু পলিসি আছে যে কারা মূলত এখানে রেজিস্টার্ড হতে পারবে কারা রেজিস্ট্রেশানগুলো করতে পারবে সো ইউজার 
রেজিস্ট্রেশন প্রসেস যেটা এটাকে আমরা বলছি প্রিভেন্টিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল সেকেন্ড পয়েন্ট যদি আমরা বলি যে ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল সো ডিটেকটিভ আমরা কি বলেছিলাম কি কি প্রবলেম হয়েছে কি কি অ্যানোমালিস ঘটেছে কি কি চেঞ্জ করে ফেলেছে আমার সিস্টেমটাকে সেইটাকে আমরা বলছিলাম ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল সো এই ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল যদি আমরা বলি যেমন অডিট করাই আমরা কি কি বিষয় এখানে চেঞ্জ হয়েছে সেইগুলোকে দেখার জন্য আমরা ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল এটা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি সে এক্সামে যদি আপনার আসে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল এবং এখানে অনেকগুলো অপশান দেওয়া থাকবে তার মধ্যে যদি এরকম অপশান থাকে যে অডিট তখন এটাকে আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল দেন থার্ড নাম্বার যেটা আমরা বলতে পারি যে আমরা বলছিলাম কারেক্টিভ কি কি চেঞ্জ হয়েছে এটাকে যদি আমি আমার আগের অবস্থায় ফিরে আসতে চাই আমার নর্মাল বা নিউট্রাল স্টেজে যদি আসতে চাই তাহলে আমি যে কন্ট্রোলটা ইমপ্লিমেন্ট করি সেটাকে আমরা বললাম কারেক্টিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল সো এই যে কারেক্টিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল যেটা যেমন যদি এরকম হয় কোনো একজন ইউজারের মাধ্যমে কোনো চেঞ্জ হয়েছে বা সে আমার আমার সিস্টেমে চেঞ্জ করে ফেলেছে তখন আমরা কি করি ওই ইউজারকে আমরা রিমুভ করে দেই সো কারেক্টিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল হলো রিমুভ অ্যাক্সেস রিমুভ অ্যাক্সেস তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রিভেন্টিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল ডিটেকটিভ ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল এবং কারেক্টিভ ম্যানেজার কন্ট্রোল বাই দ্য সেম ওয়ে আমরা আর একটা কাজ করতে পারি যেটা প্রিভেন্টিভ টেকনিক্যাল কন্ট্রোল অথবা প্রিভেন্টিভ লজিক্যাল কন্ট্রোল এটা টেকনিক্যাল অথবা আমরা বলতে পারি লজিক্যাল কন্ট্রোল তাহলে এখানে টেকনিক্যাল প্রিভেন্টিভ মানে টেকনিক্যালি আমি এইটাকে প্রিভেন্ট করব যেমন এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে লগ ইন স্ক্রিন লগ ইন স্ক্রিন সো লগ ইন স্ক্রিন হলো দেখা যাচ্ছে যে যখন আপনি আপনার কম্পিউটারটা অ্যাক্টিভ আছে আপনি ইউজার হিসেবে অ্যাক্টিভ আছেন আপনি সফটওয়্যারে কাজ করতেছেন কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপনি ব্রেক নিচ্ছেন আপনি ডেস্কে নাই সো কি করবে যে এটা হচ্ছে এক মিনিট অথবা দুই মিনিট পরে অটোমেটিক স্ক্রিনটা লক হয়ে যাবে স্ক্রিনটা লক হয়ে যাবে আপনাকে আবার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে সিস্টেমে লগ ইন করতে হবে অথবা এই কম্পিউটারে লগ ইন করতে হবে এইটা হচ্ছে প্রিভেন্টিভ টেকনিক্যাল বা লজিক্যাল কন্ট্রোল ডিটেকটিভ টেকনিক্যাল অথবা লজিক্যাল কন্ট্রোলের একটা এক্সাম্পল এখানে যেটা বলছে আইডিএস ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম আমার সিস্টেমে টেকনিক্যালি কি কি চেঞ্জ হয়েছে কোনো একটা ভাইরাস এফেক্টেড হয়েছে আমার ফাইলগুলোকে চেঞ্জ করে ফেলতেছে তো কোন ফাইলগুলো চেঞ্জ হয়েছে কি চেঞ্জ হয়েছে এইটা ডিটেক্ট করার জন্য ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা যে কন্ট্রোলটা ইউজ করি সেটাকে আমরা বলছি ডিটেকটিভ টেকনিক্যাল অর লজিক্যাল কন্ট্রোল দেন কারেক্টিভ টেকনিক্যাল বা লজিক্যাল কন্ট্রোলের এক্সাম্পল যেটা দিচ্ছে যেমন নেটওয়ার্ক আইসোলেশন নেটওয়ার্ক আইসোলেশন তো নেটওয়ার্ক আইসোলেশন কোনগুলো যে সে আমি ভিল্যান করলাম আমার টোটাল সিস্টেমটাকে আমি সেগ্রিগেট করলাম যে সে যদি আমার কোনো একটা এন্টিটি অথবা কোনো একটা নেটওয়ার্কের পার্টে যদি আক্রমণ করে তাহলে শুধুমাত্র ওইটার মধ্যে থাকবে সে অন্য আর একটা নেটওয়ার্কে স্প্রেড করতে পারবে না আর একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে যেতে পারবে না সেটাকে আমরা বলছি কারেক্টিভ টেকনিক্যাল কন্ট্রোল এই জন্য কি নেটওয়ার্ককে আইসোলেট করা একটা নেটওয়ার্ক থেকে আর একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করা দুজনকে সেপারেশান করা সেটাকে আমরা বলছি কারেক্টিভ টেকনিক্যাল আর লজিক্যাল কন্ট্রোল দেন আমরা যেটা দেখব যে প্রিভেন্টিভ প্রিভেন্টিভ ফিজিক্যাল কন্ট্রোল প্রিভেন্টিভ ফিজিক্যাল কন্ট্রোল সো কোনো ঘটনা যেন না ঘটে আমরা যেগুলো কি বলছিলাম আমরা ফেন্স বলতে পারি অথবা আমরা লক বলতে পারি তালা চাবি যেটা আমরা দেই অথবা ফেন্সেস বলতে পারি ফেন্সেস আমরা বলতে পারি এটা হলো প্রিভেন্টিভ ফিজিক্যাল কন্ট্রোল দেন আমরা যেটা দেখব যে ডিটেকটিভ ফিজিক্যাল কন্ট্রোল কোনটা ডিটেক্ট করা সো ডিটেক্ট করার জন্য আমরা যেমন মোশন সেন্সার মোশন সেন্সর আমরা ইউজ করি 
मोशन सेंसर की करे शे डिटेक्ट करे जे के कोथाई जाच्छे अथवा आम्रा जे फायर अलार्म अथवा आम्रा भोल्टे जे अलार्म गुलो राखी जे कुनो चोर आठ सेकिना डाका थाट सेकिना ऐ टा आम्रा डिटेक्ट करा जोन आम्रा की कोरी जे आम्रा ए फिजिकल ए मोशन सेंसर गुलो यूज कोरी ताले बात थाकलो की आमर करेक्टिव फिजिकल कंट्रोल कौन गुलो जब उन एकाने क्लोज फायर डोर क्लोज फायर डोर एक टे एग्जांपल क्लोज फायर डोर दिया की करे जे आमर कोनो धारणे कोनो फिजिकल डैमेज जो दी होए जाए कोनो किस्सू जो दी होए जाए जब उन एक टा रूमेर मध्य आगून लग से तो आमर ये क्लोज फायर डोर टा जो दी अमी ऑफ करे दे ताहले आमर ये आगून टा फायर टा स्प्रेड कर बे ना आमर शीरी गुलो थक बे आमर ह्यूमन लाइफ जे गुलो आसे शे गुलो होच्छे आमर एकने ए डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, हमरा बिजनेस, एवरीथिंग, जा किसी डील करते सी, शॉप कुलर मेन उद्देश्य से ह्यूमन सेफ्टी। सो एक जमे, जो दे आपने ए धोनेर कोनो कोर्सें देखेन, जे नीचेर कोंटेर गुरु तो शॉप ते के बेशी, जे कोनो सिनारियों ते, आपने कहो ते एक टे एग्जाम्पल दिले जे आपने এবং এই ডেটা সেন্টারের মধ্যে একজন নরমাল স্টাফ একজন গার্ড এখানে পাহারা দিচ্ছে আপনার মেন প্রায়োরিটি ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোনটা হবে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো ওই লক্ষ কোটি ডলারের ডেটা সেন্টারকে সেভ করা না ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো যে গার্ড ওখানে বসে কাজ করতেছে বা মানে যিনি দায়িত্ব পালন রত অবস্থায় আছেন হিউম্যান মানুষ যিনি আছেন তার লাইফটা সেভ করা এটা হচ্ছে এক নাম্বার প্রায়োরিটি সো এটা আমরা দেখলাম কি কন্ট্রোল ম্যাট্রিক্স এবং এর পরবর্তীতে আপনি আরো যেগুলো দেখবেন যেমন কন্ট্রোল মনিটরিং এন্ড ইফেক্টিভনেস আমরা এটুকু নিয়ে আজকে শেষ করব সো কন্ট্রোল মনিটরিং এবং ইফেক্টিভনেস আমরা এফিসিয়েন্সি এবং ইফেক্টিভনেস নিয়ে অনেক ভিডিও গুলোতে কথা বলেছি আমরা বলেছিলাম যে এফিসিয়েন্সি হলো একটা সিস্টেম যখন আপনি পারচেজ করেন বা ডেভেলপ করতেছেন সো এইটা তার ম্যাক্সিমাম কি পরিমাণ আউটপুট দিতে পারছে मैक्सिमम टा दीते पार सकी ना, शेट आम्र बोल सिलम इफिसिएंसी, आर इफेक्टिवनेस होलो, जे मैनेजमेंट जेवा बे चीज़ से, बामर बिज़नेस से रिक्वायरमेंट जेटा, आम्र ये रिक्वायरमेंट टा शे फुलफिल कोते सकी ना, एट होलो इफेक्टिवनेस, सो ये कंट्रोल गुलो ठीक मोतो कास कोर सकी ना, इटा मॉनिटरिंग करा� এখানে কিছু एग्जांपल দেওয়া আছে যেমন একটা एग्जांपल দেওয়া আছে এসআইএম সিকিউরিটি ইনফরমেশন এন্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা কি করে বিভিন্ন সিস্টেম থেকে সে লগ গুলো কালেক্ট করে একটা সেন্ট্রাল লগ সার্ভারে রাখে ওই সেন্ট্রাল লগ সার্ভারকে অ্যানালাইসিস করে অ্যানালাইসিস করে সে রিয়েল টাইম নেয়ার রিয়েল টাইম আপনার এই অ্যালার্টটা জেনারেট করে অথবা এখানে কিছু एग्जांपल इनस्टेंट जो दिकोनो धने कोने इरेगुलरिटीज होए, शेटर रेड फ्लैग जेनरेट करे, जेटे का हमरा बोलते ऑडिट हो। सो ए जे लॉग मॉनिटरिंग अथवा ऑडिट हो, ए धोनेर टाम नो तुन टाम टर्मिनोलॉजी जेगुला से एसआईएम सिस्टम जेगुला से ए गुला थे के मुलातो अपना एक जमे कोर्स नशे। सो आम्रा आम्रा आस्के দুই নাম্বার ডিটেকটিভ তিন নাম্বার কারেক্টিভ এবং পাশাপাশি আরো কিছু কন্ট্রোল আমরা যেটা বললাম যে এখানে কম্পেনসেটিং কন্ট্রোল যদি উইক মানে সিস্টেমের বা কন্ট্রোলের কোনো উইকনেস থাকে সেটাকে বলছি আমরা কম্পেনসেটিং কন্ট্রোল এবং আর একটা কন্ট্রোল যেটা আছে যেটাকে আমরা বলি ডিটারেন্ট কন্ট্রোল ডিটারেন্ট কন্ট্রোল হলো মূলত কোনো সিম্বল দিয়ে যেমন আমরা লিখি যে বিভিন্ন গেটে লেখা থাকে বাড়ির গেটে লেখা থাকে দেখবেন যে কুকুর হইতে সাবধান অথবা ভিতরে প্রবেশ নিষেধ বা এটা হচ্ছে সংরক্ষিত এলাকা এগুলো হলো সাইন তো এই সাইন দিয়ে যেগুলো প্রকাশ করা হয় সেগুলোকে আমরা বলি ডিটারেন্ট কন্ট্রোল তাহলে এই পাঁচটা কন্ট্রোল এবং আমরা এই কন্ট্রোলের যে ক্যাটাগরি যেগুলো দেখলাম যেখানে ম্যানেজেরিয়াল কন্ট্রোল যে কন্ট্রোলটাকে আমরা বলতে পারি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল সো পলিসি প্রসিজার এগুলো মূলত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোলের एग्जांपल টেকনিক্যাল অথবা লজিক্যাল কন্ট্রোল যেগুলো আমরা বললাম যেমন আইপিএস আইডিএস 
এগুলো আমরা বললাম যে টেকনিক্যাল অথবা লজিক্যাল কন্ট্রোল এবং ফাইনালি আমরা যেটা ডিসকাস করলাম যে ফিজিক্যাল কন্ট্রোল সো ফিজিক্যাল কন্ট্রোল যেমন আপনি লক ফেন্সেস এগুলো মূলত ফিজিক্যাল কন্ট্রোল অথবা সিসিটিভি এগুলো ফিজিক্যাল কন্ট্রোলের এক্সাম্পল সো এই ছিল মূলত আমরা আমাদের আজকের ডিসকাশন আমরা কন্টিনিউয়াসলি ডোমেন ফাইভ যেহেতু একটু ইম্পর্টেন্ট এবং সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ডোমেন কারণ আপনি এখান থেকে সব থেকে বেশি করছেন ইউ উইল গেট অল অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি সেভেন পার্সেন্ট করছেন দ্যাটস মিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি উইল গেট ফোর্টি ওয়ান পার্সেন্ট ফ্রম দিস ডোমিন সো দিস ডোমিন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দোজ হু আর গোয়িং টু অ্যাটেন্ড দ্য সিজা এক্সাম সো সকলের জন্য শুভকামনা আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ